Hi, good afternoon, everyone. So, beta, today we will learn more about quasi linear preferences. Quasi linear preferences. But a quasi linear preferences basically mean those preferences. So, read the word. Quasi means partial. Quasi means partial. So, quasi-linear preferences are those preferences which are partially linear. Just may a linear component hoga or a non-linear component hoga that will be called as quasi-linear preferences. Okay. So, for example, just for example, so quasi means partly ya partially. Linear is linear. Huh? This is for example, beta. Suppose I tell you utility function is equal to root x1 plus x2. Root x1 plus x2. So, they grow root x1. This is a non-linear part. This is non-linear. But beta, this x2, this is linear part. Similarly, u is equal to log x1 plus x2. Non-linear part. Linear part. u is equal to 1 by x1 plus x2. Non-linear part. Linear part u is equal to x1 plus root x2, linear, non-linear part. Okay. So, those utility functions, jahan pe ek linear part hoga aur ek non-linear part hoga, that is a quasi-linear utility function. It is a quasi-linear utility function. Okay. Better for example, general form of this utility function. Hum likh rahe so, general form of this utility function can be written like this V of x1 plus x2. Kaise likh sakte hai se hum? V of x1 plus x2. Now, when we are writing it like this, v of x1 plus x2, mani, it is a function of x1, non-linear function of x1. So, v of x1 kuch bhi ho sakta hai. It can be root x1, it can be log x1, it can be 1 by x1, it can be any of these three things. Kuch bhi ho sakta hai. It's a function of x1, but non-linear function. So, here this is non-linear function of x1 non-linear function of x1 and beta yahan dekhte ho this x2 is coming linearly so ye ho gaya humara linear linear part linear portion so x2 is coming linearly so this is linear part and yahan par this is coming non-linearly so non-linear part beta kya karte hai hum usually in utility functions we hold to to plot utility functions. Agar hume utility functions ko plot karna hai, we hold utility constant at some level. Suppose utility ko k pe constant rakh liya. You remember, when we were plotting x1, x2 is equal to 4. Hume utility ko constant rakha tha 4 pe. So we hold utility constant at some level. Kisi level pe we need to hold the utility Constant. So, suppose here I am holding utility constant at k. Bache. I have held the utility constant at k. So, what will happen now? So, I will get vx1 plus x2 is equal to k. So, beta from here, we will get x2 is equal to k minus vx1. x2 is equal to k minus vx1. 
सो एक्स टू इज इक्वल टू के माइनस वी एक्स वन अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो सी सपोज सपोज आई गो अड एंड आई वॉन्ट टू प्लॉट दिस थिंग इसको हमें प्लॉट करना है नेचुरल नेचुरली सोचना है कि इसको कैसे प्लॉट कर सके सो सपोज लेट एस गो अड एंड लेट एस से दैट वी एक्स वन का वैल्यू जीरो है दिस पार्ट इज जीरो तो वॉट विल बी एक्स टू बचे एक्स टू का वैल्यू के हो जाएगा एंड एज एक्स वन विल इंक्रीज जैसे जैसे एक्स वन का कंजम्पन बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स वी एक्स वन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वन तो वी एक्स वन विल ऑल्सो इंक्रीज सो एज वी एक्स वन विल इंक्रीज बेटा तो एक्स टू जो है विच इज नथिंग बट के माइनस वी एक्स टू वी एक्स वन जैसे जैसे दिस विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्स टू विल डिक्रीज समझे लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन दिस अगेन दोबारा सुनो वॉट आई एम सेम आई एम सेम सपोज आई वॉन्ट टू होल्ड यूटिलिटी कॉन्स्टेंट एट फोर सपोज मेरा यूटिलिटी फंक्शन ऐसे है यू ऑफ एक्स वन एक्स टू is equal to root of x1 plus x2 and suppose i have held utility constant at 4 maine 4 pe utility ko constant rakha hai so bachche what will i get from here ki x2 is equal to 4 minus root of x1 x2 is equal to 4 minus root of x1 acha suppose now i want to plot this to hum kaise plot karte hain isko how do we plot this we take different values of x1 and x2 so if x1 is 0 agar x1 0 hoga to root x1 will also be 0 so if this is 0 to x2 ka value will be what 4 minus root 0 that means 4 suppose x1 is 1 so root of 1 is also 1 so 4 minus 1 mane x2 will be 3 तो जैसे जैसे x1 बढ़ रहा है एज x1 वन इज इंक्रीजिंग तो रूट ऑफ x1 भी तो बढ़ रहा है रूट x1 वन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग सो आई एम सब्रैक्टिंग अ बिगर नंबर फ्रॉम हियर मैं एक बड़ा नंबर माइनस कर रही हूं सो दिस मीन्स दैट फोर माइनस रूट x1 वन विल डिक्रीज अगर मैं एक बड़ा नंबर फोर में से सब्ट्रैक्ट करूंगी जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक x1 वन एज फोर बेटा so root of 4 is 2 so 4 minus 2 will be 2 agar main yahan pe x1 ki jagah pe 4 lagaau root of 4 is 2 right so i will get 4 minus 2 which is 2 so as x1 is increasing jaise jaise x1 badh raha hai as x1 is increasing the root of x1 is also increasing that means ye wala value is increasing so i am subtracting a bigger number in this case yahan pe x1 zero tha so root x1 0 tha i subtracted 0 x1 was 1 root x1 was 1 i subtracted 1 x1 is 4 root x1 is 2 i subtracted 2 so as x1 is increasing root x1 bhi badh raha hai as root x1 is increasing 4 minus root x1 is decreasing 4 minus root x1 means what beta x2 x2 hi to hai 4 minus root x1 so x2 is decreasing so as x1 is increasing x2 is decreasing x2 is decreasing samajh rahe ho baat ko this is what i have written generally here ki x2 is k minus v of x1 k minus v of x1 to agar x1 ye wala part zero ho gaya If this is zero, so x two will be k. Just say here, but when this was zero, so x two was four. X two was four. Hmm. And just this say, ye bata gaya x two ka value decline hota gaya. So as this keeps increasing, so I'm subtracting more amounts from k. So x two is decreasing. So much trouble. Okay. Now try to understand something more. So now what I can go ahead and I can do is. I can try to plot beta. So I will take x one here and x two here. When x one is zero, x two is four. 
जब एक्स वन जीरो है सो एक्स टू इज फोर वेन एक्स वन इज वन एक्स टू इज थ्री वन थ्री वेन एक्स वन इज टू सो जब हमने सॉरी फोर जब हमने एक्स वन को फोर लिया एक्स टू इज टू एक्स वन इज फोर टू दिस पॉइंट माने इफ यू ट्राई प्लॉटिंग इट इट विल बी समवेयर लाइक दिस समहाउ लाइक दिस है ना एंड वॉट विल बी दिस हाइट बेटा ये हाइट कितना आया यहाँ पे एक्स टू का मैक्सिमम वैल्यू कितना जा रहा है वट एवर यूटिलिटी यू हैव केप्ट यहाँ पे यूटिलिटी फोर पे था सो वेन एक्स वन वॉज जीरो एक्स टू वॉज कमिंग आउट एज फोर सो वट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स टू फोर तो वेन एक्स वन इज जीरो द हाइट ऑफ दिस कर्व इज कमिंग आउट एज फोर अच्छा सपोज आई वुड हैव केप्ट यूटिलिटी कॉन्स्टेंट एट फाइव मैं फोर पे कॉन्स्टेंट नहीं रखती सपोज आई वुड हैव सेट कि नहीं 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 आई वॉन्ट टू डू दिस दैट आई वॉन्ट टू प्लॉट रूट एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू फाइव फिर क्या करते बेटा यू वुड हैव गॉट फ्रॉम हियर एक्स टू इज इक्वल टू फाइव माइनस रूट एक्स वन आई एम होल्डिंग यूटिलिटी कॉन्स्टेंट एट फाइव फाइव पे यूटिलिटी कॉन्स्टेंट सो वेन एक्स वन वॉज जीरो बेटा एक्स टू विल बी फाइव अगर हम x1 को 1 लेंगे सो रूट वन इज वन फाइव माइनस वन इज फोर इफ यू विल टेक x2, x1 वन इज फोर बेटा रूट ऑफ फोर यहाँ पे 4 डालो रूट ऑफ फोर इज टू फाइव माइनस फोर विल बी थ्री इफ आई वॉन्ट टू प्लॉट दिस ये पॉइंट को हमें प्लॉट करना है सो वन x1 वन इज जीरो एक्स टू इज फाइव वेन एक्स वन इज जीरो एक्स टू इज फाइव वेन एक्स वन इज वन एक्स टू इज फोर वेन एक्स वन इज वन एक्स टू इज फोर वेन एक्स वन इज टू एक्स वन इज फोर एक्स टू इज थ्री सो वेन एक्स वन इज फोर एक्स टू इज थ्री माने दिस विल बी अ कर्व लाइक दिस This is representing utility of फोर ये फोर का यूटिलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज रिप्रेजेंटिंग यूटिलिटी ऑफ फाइव इसका मैक्सिम हाइट एट एक्स टू विल बी फाइव अगर आप यूटिलिटी को कॉन्स्टेंट एट सिक्स रखते हो इफ यू होल्ड यूटिलिटी एट सिक्स तो सब कुछ वन वन स्टेप अप हो जाएगा एवरीथिंग विल स्टेप अप बाय वन यू जस्ट नोटिस इट राइट हियर ऑल्सो एवरीथिंग स्टेप अप बाय वन दिस वेंट फ्रॉम फोर टू फाइव दिस वेंट फ्रॉम थ्री टू फोर This went from टू to थ्री Everyone is going one step up, एक step ऊपर जा रहे हैं So if I have utility at सिक्स constant at सिक्स this point will be सिक्स beta. This point will be फाइव beta. This point will be फोर beta. And you will get a curve like this. Same, same shape curve. This will be u equal to सिक्स थोड़ा और better I can plot this. This will be utility of this is फोर something like this. दे हैव एग्जैक्टली सेम शेप वर्टिकली शिफ्टेड वर्जन ऑफ द सेम एंड डिफरेंस कर तो अगर अब यहां पर हम के कॉन्स्टेंट रखते हैं आई एम होल्डिंग यूटिलिटी कॉन्स्टेंट एट के आई डोंट नो वट के इज तो क्या होगा देर इज सपोज दिस इज के तो दिस विल बी जस्ट के नाउ यहां पर के आ जाएगा के प्लस वन होता है तो उसके एक ऊपर एक और ऊपर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस डायग्राम so each indifference curve is vertically shifted version of single indifference curve mane aap ek bana do aur fir aap usko upward shift karte jao vertically When are we shifting this vertically, beta? In the background, क्या देख रहे हैं हम That x1 was non-linear, but x2 was coming linearly. Only then this is the graph. X2 is coming linearly. X1 is coming non-linearly. तब जाके these are vertically shifted. 
these are vertically shifted hmm. homework i want all of you to try and plot root x2 plus x1 equal to utility function theek hai x2 is non linear and x1 is linear isko plot karo right for different values of utility एक बार यूटिलिटी लेवल को फोर पे लो फिर फाइव पे फिर सिक्स पे फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ यूटिलिटी ट्राई टू प्लॉट दिस इन डिफरेंस पे नाउ व्हाट आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ क्वाजाई लीनियर प्रेफरेंसेस सो क्वाजाई लीनियर में व्हाट एवर इज द नॉन लीनियर गुड दैट गुड इज अरी और नेसेसिटी गुड नॉट affected by income or those goods which are very small proportion of budget very small proportion of budget to kaun se goods hote hain yahan par what are those goods which represent quasi linear preferences the goods first of all which are necessity goods mane if i want to show that one of the good is medicine to beta medicine to main lungi hi chahe meri income 100 ho ya 200 i have to spend money on medicine for sure right and medicine is not affected by income so if my income increases from 100 to 1000 will i increase the consumption of medicine no I will not stop start consuming more medicines. ऐसा तो नहीं होगा. So those goods, so non-linear good माने non-linear part में किस good को दिखाएंगे? Which good will we show in the non-linear part? That good which is a necessity, right? Which will not have increase in consumption when income increases. Income के बढ़ने पे consumption increase नहीं होगी, right? The other is which have very small proportion of budget. But for example, newspaper. For example, salt. You will not increase consumption when income increases or decreases. अगर income कम हो जाए या बढ़ जाए, तो salt, newspaper इनका consumption हम change नहीं करते हैं, because they are very small proportion of budget. एक newspaper में पांच से दस रुपए लगते हैं, right? A newspaper cost very small proportion of your income. so since it is costing very small proportion of income it is not affected when your income increases or decreases usko income se fark nahi so those goods will be represented by a non linear good is that clear beta so these are some of the examples of quasi linear preferences so with this we have done four type of goods beta humne cop douglas padha we studied cop douglas we studied substitute goods we studied uh, complementary goods and we studied quasi linear goods in the next class we will introduce the concept of marginal utility and i will also take you to um, an example jise bola jayega utility for commuting we will also see an example of it okay theek hai beta